ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണേണ്ടതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സിക്സ്ത് മുതൽ നയൻത്ത് വരെയുള്ള ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോയാലോ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫൈവ് കാർഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ഡെക് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വൺ ഏസ് ഇൻ ഈച്ച് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർഡ്സൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവൂലേ ഒരു കാ പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കാർഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര കാർഡ് എടുക്കണം ഫൈവ് കാർഡ് ആണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏഹ് ഫൈവ് കാർഡ് അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അല്ല ആ ഫൈവ് കാർഡിൽ അവരൊരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വൺ ഏസ് ഇൻ ഈച്ച് കോമ്പിനേഷൻ ഓരോ ഫൈവ് കാർഡ് എടുത്തോളുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് എന്തായിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും ഏസ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ എ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഏസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവൂലേ അത് എത്ര കാർഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫോർ കാർഡ് ഓരോന്ന് നമുക്കറിയാം ഫോർ വെച്ചിട്ടാണ് വരിക എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏസും അതുപോലെ ഫോർ കാർഡ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഫൈവ് എണ്ണത്തിലെ ഒരെണ്ണം നിർബന്ധമായും ഏസ് കാർഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫോർ കാർഡ് ഏസ് കാർഡ് ഫോറിനാണല്ലോ അത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര കാർഡ് ഉണ്ട് ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കാർഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് കാർഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫൈവ് എണ്ണത്തിലെ ഒരെണ്ണം കമ്പൽസറി ഏസ് ആയിരിക്കണം ബാക്കി നാലെണ്ണം ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആവാം അല്ലേ ഒരെണ്ണം ഏസ് ആയിരിക്കണം ബാക്കി ഫോറ് ഏതോ നമ്പേഴ്സോ കിങ്ങോ ജാക്ക ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പം നമുക്കിതിൽ എങ്ങനെ വരും നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫൈവ് കാർഡിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെ വന്നു ഓരോ നാല് ഏസ് കാർഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഏസ് കാർഡ് അപ്പം എന്തോ എഴുതാം നമുക്ക് ഫോർ സി വൺ അല്ലേ അതേപോലെ ബാക്കി അപ്പം നാലെണ്ണം ഒഴിവാക്കി ബാക്കി നമുക്കിവിടെ ബാക്കി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കാർഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കാർഡ്സിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി നമ്മൾ ഇനി നാല് കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സി ഫോർ ശരിയല്ലേ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇതും വേണം നമുക്ക് ഇതും വേണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് നാല് ഏസ് കാർഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഏസ് കാർഡ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം അപ്പോൾ ഫോർ സി വൺ ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ നിന്ന് നാല് ഏസ് കാർഡിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കാർഡാണുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി ഫോർ കാർഡ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സി ഫോർ ഇനി നമുക്കത് ഫോർമുല വെച്ച് നോക്കാം ഫോർ സി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക ഫോർ സി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻ സി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് തന്നെയാണ് എൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമുലയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ സി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ സി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനെ കൊടുക്കാം ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇല്ല നിങ്ങൾക്കിത് ഓർമ്മ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സി ഫോർ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോർമുല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് എൻ സി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എഴുതണം നമ്മൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിലും ടു ടേം എഴുതും എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ എൻ സി ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിലെ മൂന്ന് ടേം വരെ എഴുതാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ടു അല്ലേ ത്രീ ടേംസ് ഇവിടെ ആറ് ത്രീ ആണല്ലോ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആറ് ഫോർ ആണല്ലോ ഫോർ ടേംസ് എഴുതാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഒന്നൊന്ന് കുറച്ച് വരിക അല്ലേ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ട
if each cricket team of 11 must include exactly four bowlers ivide endha parayanadu oru cricket team nammal ivide select cheyan povu namukku ariyam oru cricket team nu parayumbo adile etra players undavum oru cricket team ile 11 players aanu namukku undavu appo 11 players illa oru team ne aanu namukku select cheyanadu etra pairu namukku adu select cheyanam 17 players nammada kayil undu adil ninnu namukku 11 players ne select cheyanam അതിൽ അവർ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സെവൻറ്റീൻ പ്ലേയേഴ്സിലെ ഫൈവ് പ്ലേയേഴ്സ് എന്താണ് ഫൈവ് ബൗളർമാരാണ് ഫൈവ് ബൗളേഴ്സാണ് ബാക്കി എത്ര പേരുണ്ട് ട്വൽവ് പേരുണ്ട് ട്വൽവ് പേരാണ് എന്ത് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ പ്ലേയേഴ്സിൽ ആദ്യമേ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ബൗളർമാരും ട്വൽവ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുമാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള സെവൻറ്റീൻ പ്ലേയേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്കൊരു ലെവൻ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടീം നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇലവൻ പ്ലേയേഴ്സിലെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഈ ഫൈവ് ബൗളർമാരിലെ ഫോർ ബൗളർമാരെ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൗളർമാരിലെ ഫോർ പേര് എന്തായാലും വേണം ഒരാൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ബാക്കി പിന്നെ അപ്പോൾ ലെവനിൽ എത്രയായി ആ ഫോർ ബൗളർമാരെ എന്തായാലും കമ്പൽസറിയാണ് ബാക്കി എത്ര ബാറ്റ്സ്മാൻമാരാണ് സെവൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ അല്ലേ സെവൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലെവൻ പ്ലേയേഴ്സിലെ ഫോർ ബൗളർമാരും പിന്നെ സെവൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണത് അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം മൊത്തം എത്ര ബൗളർമാർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഫൈവ് ബൗളർമാരുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് എത്ര ബൗളർമാർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഫോർ ബൗളർമാരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് സി ഫോർ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് പിന്നെ എത്ര ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ വേണം നമുക്ക് ലെവനിലെ ബാക്കി ഫോർ ബൗളർമാർ കഴിച്ച് ബാക്കി സെവൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരാണ് അത് എത്ര പേരിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം ട്വൽവ് പേരുന്ന് അല്ലേ സെവൻറ്റീനിലെ ഫൈവ് ബൗളേഴ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ട്വൽവ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുള്ളത് അപ്പോൾ ട്വൽവ് സി എത്ര പേരെ നമുക്ക് വേണം സെവൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ വേണം അപ്പോൾ ട്വൽവ് സി സെവൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമല്ലോ ഫൈവ് സി സി ഫൈവ് സി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സി സെവൻ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാം ഫൈവ് സി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ ആറ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ടൈം വരെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു divided by 4 factorial that is 1 into 2 into 3 into 4 into 12 idu vare 7 term namukku ezhudanam 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 1 2 3 4 5 6 6, 6 vare ezhudanam divided by endana 7 vare 7 factorial 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 idellam kodi nammal onnu cancel cheyumbo namukku endu varum 4 cancel aayi 3 cancel aayi 2 2 cancel aayi ipo ivada 5 mathram ullo ivada cancel cheyumbala namukku buddhimuttu varya 6 um 7 um pettana nammal cancel aaki 5 into 2 10 nammal cancel eedu 4 into 3 12 nammal cancel eedu baaki ivada endu undu 11 ഇൻറ്റു നയൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ നയൺ സിക്സ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും അത്രയും രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയത്തേ ഈ ട്വൽവ് സി സെവൻ ഉണ്ടല്ലോ ട്വൽവ് സി സെവനിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ട്വൽവ് സി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി എൻ മൈനസ് ആർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എൻ സി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി എൻ മൈനസ് ആർ ഇവിടെ എൻ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ട്വൽവ് മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് അപ്പോൾ പുതിയ ആറിന് പകരം നമുക്ക് എൻ മൈനസ് ആർ അതായത് ഫൈവ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കുറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രീതി തന്നെ ചെയ്താൽ മതി മിക്കതും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതി ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതായത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആ രീതി ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതായത് ഫോർമുല വലിയ ഫോർമുലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും നമുക്ക് വേഗം തന്നെ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എ ബാഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫൈവ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് സിക്സ് റെഡ് ബോൾസ് ഡിറ്റർമിൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഇൻ വിച്ച് ടു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ത്രീ റെഡ് ബോൾസ് ക്യാൻ ബി സെലക്റ്റഡ് അപ്പോൾ ഒരു ബാഗിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഫൈവ് 
5c2 അതുപോലെ 6 red ball ന്ന് 3 red balls അപ്പം 6c3 രണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം 5c2 6c3 അപ്പോൾ 5c2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 4 അല്ലേ ഇവിടെ 6 2 ആയതുകൊണ്ട് മുകളിലെ 2 ടേം വരെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 തന്നെ 6c3 ഇവിടെ 6 3 ആണ് അല്ലേ 6 ന്റെ സ്ഥാനത്ത് അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടേം വേണം 6 5 4 വരെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ടൈംസ് ഇവിടെ നമുക്ക് 2 3 6 ഓ അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി എന്തുണ്ട് 5 2 into 5 into 4. അല്ലെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും എത്ര കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് അത്രയും രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ബോർഡുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാലോ ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് ക്യാൻ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചൂസ് എ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഫൈവ് കോഴ്സസ് ഇഫ് നയൻ കോഴ്സസ് ആർ അവൈലബിൾ ആൻഡ് ടു സ്പെസിഫിക് കോഴ്സസ് ആർ കമ്പൽസറി ഫോർ എവറി സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതായത് മൊത്തം നയൻ കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഫൈവ് കോഴ്സസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിലെ ടു കോഴ്സസ് എന്താണ് ടു കോഴ്സസ് അവിടെ കമ്പൽസറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാണല്ലോ രണ്ട് കോഴ്സ് അവിടെ കമ്പൽസറി അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും ആ രണ്ട് കോഴ്സ് തന്നെ എടുക്കണം അപ്പം നയൻ മൈനസ് ടുവിൽ നിന്ന് ബാക്കി എത്രയായി സെവൻ കോഴ്സ് നമുക്ക് ഇനി സെലക്ഷൻ ഉള്ളു അതേപോലെ ഫൈവ് കോഴ്സിൽ നിന്ന് ഈ ടു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഇനി ത്രീ കോഴ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണ്ടോ ഫൈവ് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ടു കോഴ്സ് കമ്പൽസറിയാ അത് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആ കോഴ്സ് തന്നെ എടുക്കണം അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് ത്രീ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതുപോലെ നയൻ കോഴ്സസിലെ രണ്ട് കോഴ്സ് കൂടെ കമ്പൽസറി ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ബാക്കി ഇനി സെവൻ കോഴ്സസിൽ നിന്നും ത്രീ കോഴ്സസ് ആണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എത്രയാണ് സെവൻ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ത്രീ കോഴ്സസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ബാക്കി ടു കോഴ്സ് കമ്പൽസറി അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എത്രയാണ് സെവൻ സി ത്രീ സെവൻ സി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ത്രീ ടേംസും ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതണം സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ ബ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് അവിടെ പോയി സെവൻ ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് വേസിൽ നമുക്ക് ആ കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രോബ്ലവും വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു അല്ലേ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മിസലേനിയസ് എക്സാമ്പിൾസ് മിസലേനിയസ് എക്സസൈസ് അതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക്